My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Motta Madhuri Humanoid Robo Sophia tho Our vision is to be among top 3 developed states in India by 2022 to be number 1 in India by 2029 టోర్నమెంట్ తో ప్రారంభం ఇరవై ఆరో తేదీ వరకు కూడా వైజాగ్ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ అత్యంత వైభవపేతంగా ఘనంగా జరగబోతుంది ఆ విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు టీవీ ఫైవ్ మీకు అందిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇవాళ తొమ్మిది గంటలకి గోల్ఫ్ క్లబ్ నుంచి మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అక్కడ సిఇఓలు ఫిన్టెక్ కంపెనీ హాన్చోస్ ఏం మాట్లాడబోతున్నారో కాసేపు తెలుసుకుందాం ఇలాగే మనం ముందుగా మార్కెట్స్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ గమనిస్తే ఏషియన్ మార్కెట్స్ కొంత మిక్స్డ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ మార్నింగ్ ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యి ఇప్పుడు కొంచెం పాజిటివ్ టోన్ లోకి వచ్చింది ఎయిటీన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతున్న వాల్యూ ఇది సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ మళ్ళీ ఎయిటీ డాలర్స్ కిందనే స్థిరపడ్డాయి ప్రస్తుతానికి ఎయిటీ డాలర్స్ దిగువన ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అలాగే డాలర్ తో రూపాయి మొన్న మనం గమనించాం సెవెంటీ సో ఇక సెవెంటీ అనేది బహుశా ఇప్పట్లో మనకు కనపడే అవకాశాలు లేవు ఈ నేపథ్యంలో లాస్ట్ వీక్ మార్కెట్స్ చాలా చాలా ఓవర్టైల్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి ఇన్ఫాక్ట్ నిఫ్టీకి సంబంధించి లాస్ట్ వీక్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వద్ద ప్రధాన నిరోధం ఎదురైంది సో ఇక వర్స్ట్ అయిపోయింది బాటమ్ ఫామ్ అయింది అనుకుని అందరం మళ్ళీ లెవెన్ థౌసండ్ వైపు వెళ్తుందా అని ఆశపడుతున్న సమయంలో టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కి మళ్ళీ వెనక్కి తిరగడం చూసాం నిఫ్టీ మొత్తం మీద నూట అరవై ఎనిమిది పాయింట్లు లాస్ట్ వీక్ నిఫ్టీ నష్టపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టం సో ప్రధానంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ టీసీఎస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో మనకు డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ లాస్ట్ వీక్ గమనించాం సో ఈ నెలలో కనుక ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే ఆర్ఐఎల్ టీసీఎస్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి సో ఇటువంటి బ్లూ చిప్స్ హెమీవేట్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ వస్తే అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మంత్ లో ఇప్పుడు దాకా నిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓన్లీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో అంతకు ముందు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ రంగాలకు చెందిన స్టాక్స్ ను భారీగా నష్టపోవడం చూసాం బట్ ఈ నెలలో మాత్రం కొంత బ్యాంక్ స్టాక్స్ నుంచి అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ గమనిస్తున్నాం సో కంపేర్ టు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఆర్ఐఎల్ టీసీఎస్ ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో మనకు సెల్లింగ్ ఉధృతంగా కనిపించింది సో ఇప్పటికి కూడా ఇంకా మనకు లిక్విడిటీ క్రైసిస్ సంబంధించిన అంశాలు మార్కెట్స్ వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి అది ఎన్బిఎఫ్సీస్ కావచ్చు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు అలాగే ఐటీ స్టాక్స్ నిన్న మొన్నటి వరకు నిఫ్టీని మార్కెట్స్ ను ఆదుకున్న సెక్టర్ ఇది బట్ లాస్ట్ వీక్ ఇవి కూడా చేతులు ఎత్తేసాయి ఎస్ఎల్ టెక్ ఫ్రైడే రోజు చూసాం మనం సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అలాగే టెక్ మహేంద్ర ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ త్రీ పర్సెంట్ మైండ్ ట్రీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో డాలర్ తో రూపాయి ప్లే రూపాయి బలహీన పడుతున్నంత కాలం ఎలా అయితే ఐటీ స్టాక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయో ఎప్పుడైనా చిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మైండ్ ట్రీ లో మనకు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ఫార్వర్డ్ గైడెన్స్ చాలా వీక్ గా ఉంటుందంటూ చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఒకసారిగా సెల్లింగ్ చూసాం మైంట్రీ లాంటి స్టాక్స్ లో దాంతో అదే ప్రభావం ఇతర మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ కూడా విస్తరించింది ఎంఫోసిస్ సైంట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని ఫ్రైడే ట్రేడింగ్ లో నష్టాలు రావడం చూస్తాం ఇక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ వాటికి వేరే స్టోరీ కంప్లీట్ గా ఒక బేరిష్ ఫేజ్ లోకి వెళ్లిపోయాయి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఫ్రైడే రోజు డిహెచ్ఎఫ్ లెవెన్ పర్సెంట్ పిరామల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దీనికి కూడా కొంత హౌసింగ్ స్టా ప్లే ఉంది సో టెన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో ఓవరాల్ గా ఒక లిక్విడిటీ ఎన్బిఎఫ్సి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఏదైతే మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము ఆ ఎన్బిఎఫ్సి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మరింత ముదురుతోంది తప్ప ఇక్కడ సమస్యకు ఒక పరిష్కారం కనపట్టలేదు ఆర్బీఐ ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది బ్యాంక్స్ ని ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వండి ఎన్బిఎఫ్సి కని చెప్తోంది కానీ ఎన్బిఎఫ్సి డబ్బులు ఇచ్చేందుకు బ్యాంక్స్ ఇంకా ఇప్పటికీ అగ్రెసివ్ గా ముందుకు రావడం లేదు ఒక ఎస్బీఐ ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ మనీ టు ఎన్బిఎఫ్సి అని చెప్పింది కానీ ఇంకా వాస్తవ రూపం దాల్చలేదు ఆ ప్రకటన సో ఇవాళ కూడా మనం మింట్ గమనిస్తే ఐలాండ్ అఫేర్స్ వాంట్స్ ది గవర్నమెంట్ టు బెయిల్ అవుట్ లేమ్ అండ్ స్టైల్ ఎందుకంటే కంపెనీ రైట్స్ ఇష్యూ కి వెళ్తే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ రైట్ చేయాలని చూస్తే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క
అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఇంకా కొనసాగుతోంది అక్టోబర్ లో ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడు దాకా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సెల్లింగ్ జరిపారు సో ఒక విధంగా మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ మనం గమనించాం సో ఎన్బిఎఫ్సీలు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో అది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్స్ రిజల్ట్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో బెస్ట్ రిజల్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ సో సాంట్లో మనం గమనించాం సో చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే ఎన్బిఎఫ్సీలు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కోల్పోయే వ్యాపారాన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి అనమాట అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు కోటక్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ కావచ్చు మరొక బ్యాంక్ కావచ్చు సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు బై దీస్ బ్యాంక్స్ మనం ఈ మధ్య గత గత కొంతకాలంగా అనుకుంటున్నాం ఈవెన్ రాజేంద్ర గారు కూడా టెక్నికల్స్ పరంగా చెప్తున్నారు బై ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అని సో అది మనం ప్రస్తుతానికి ఫాలో కావాల్సిన అంశం అండ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ది టైమ్ టు బై బ్లూ చిప్స్ మంచి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ కి మనం ఇప్పుడు బ్లూ చిప్స్ రావడం చూస్తున్నాం అది టీసీఎస్ లాంటిది కావచ్చు ఆర్ఐ లాంటిది కావచ్చు మరొక స్టాక్ కావచ్చు స్టార్ట్ బైయింగ్ నౌ బై ఈటీఎఫ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిస్క్ అవర్స్ కొంచెం ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉండడం ప్యాసివ్ గా ఉంటాం అంటే బై ఈటీఎఫ్స్ అండ్ కీప్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ మనీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ నౌ డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ మనీ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ లో యు విల్ మేక్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇలా బస్తాలు కొద్దీ డబ్బులు చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది సో మన ఎల్ఎస్ ఏమంటున్నారో దీంతో ఎక్కువ చూస్తున్నారులే తెలుసుకుందాం సో ఎటువంటి మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తో మార్కెట్స్ లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు యా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాషియస్ బట్ కీప్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఎస్ఐపి మోడ్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పి మనం గతంలో చెప్పాం ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు దట్స్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్వెస్టర్ అనే వాళ్ళకి ఫాలోయింగ్ మార్కెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ అనమాట రైజింగ్ మార్కెట్ లో మనం పిరమిడింగ్ అంటాం ఒకవేళ లోయర్ రేట్ లో కొన్న తర్వాత అది ఆగకపోతే హైయర్ రేట్ లో కూడా కొంటాం బట్ ఫర్ ఎ ప్యూర్ ప్లే ఇన్వెస్టర్ అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్ మీ ఉండాలి వన్ ఇయర్ అంటే మనకి వీ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ యూనో ఎలక్షన్ సీజన్ అండి నాట్ ఓన్లీ యూనో టూ త్రీ స్టేట్స్ మనకి రాబోయే టూ మంత్స్ లో ఉన్నాయి డిసెంబర్ ఎండ్ లోపల అది కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ మే జూన్ లో నేషనల్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి జనరల్ ఎలక్షన్ సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు బి యూస్డ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బి అగైన్ సెలెక్టివ్ ఆల్సో అండి మనం ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూఫోరిక్ గా మనం ఎంత స్టాగర్డ్ మనర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసిన ఎస్ఎఫ్ఐ మూడ్ లో చేసుకుంటే బెటర్ పడ్డప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ లో మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాషియస్ ఎందుకంటే కొన్ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి ఇందాక మీరు అన్నట్టు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ మనకి తెలియకుండానే ఎలాంటి క్రాక్స్ వస్తాయంటే సింగిల్ డే లో యూనో టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ అండ్ ఓలో ఉంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ క్రాక్స్ కూడా చూసాం మనం సో దేన్ని కూడా కంప్లీట్లీ మనం నమ్మకుండా ఎక్స్ట్రీమ్ కాషియస్ తో కొద్దిగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్ విల్ బి ఎక్సలెంట్ పీరియడ్ బట్ హ్యావ్ ఎ టూ త్రీ ఇయర్ వ్యూ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ మనకి జనరల్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ఏమవుతుంది ఎవరు రూలింగ్ పార్టీలోకి వస్తారు ఎవరు ఏ కోయిలియేషన్స్ వస్తాయి సేమ్ మళ్ళీ బీజేపీ ఎన్డీఏ కాంబినేషన్ లో వస్తుందా లేకపోతే ఇతరత్ర వేరే కాంబినేషన్స్ ఉంటాయా అని పాలిటిక్స్ కి డెఫినెట్లీ కొద్దిగా సంబంధం ఉన్నా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు రూల్ ద మార్కెట్ కంప్లీట్లీ అండి ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇమ్మీడియట్ సెంటిమెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రం ఈ కంప్లీట్ మెస్ నుంచి మ్యాక్రో డొమెస్టిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి హెడ్ విన్స్ అంటాం మనం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్పుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ కానివ్వండి మార్కెటింగ్ కానివ్వండి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ కానివ్వండి కరెన్సీ పరంగా కానివ్వండి ఇవన్నిటి నుంచి బయటకు వచ్చి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ లో కంపెనీస్ విచ్ హెవ్ రిలేటివ్లీ క్లీన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అక్రాస్ సెక్టర్స్ అండ్ అన్ని సెక్టర్స్ లో కొద్దిగా డీసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉన్న గ్రోత్ అండ్ చూపించిన వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ మీరు యూ మెన్షన్ ఇట్ రైట్ బస్తాల కొద్దీ అన్నట్టే మల్టీ బ్యాగర్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ నైన్ మంత్స్ if you have a 2 3 year view be cautious keep on investing in a staggered manner okay. so technically manaku 10138 ee madhyam nam chusinlo closing lo chusina kuda 10234
but strictly 10,138 in the stop loss could have bet call it and probably 10,138 breakdown I think and when you swing low monthly charts scale is a second card double nine five one so occurred a good chance on the that was March 2018 low so definitely stage look at the cautious buying a man of approach on Ali 10,130 in the stop loss and is bit going and upside of all move in the end again cup probably Friday Thursday rose gap is it a creator in the occur of a key resistance on Tony which is 10,436 and they almost 140 points above Okwell market peri in the end again cut over distance point on Tony and next distance 10,525 and 10,450 inch 525 in the mono resistance zone or supply zone go per in this thing over T a kind of profit booking is a note again cut definitely this common is up to know and bank nifty vision goes again cut with the odd performance just in time in the so nifty man kinto mundo on kuno almost near to the swing low and we let him just a price on just to not a compass on it but bank nifty is nowhere near to the swing low so swing low just again cut 24 to 40 and on a Friday 2508 for the closing and a bank nifty 24 490 kind of at least one or two days close out in a next leg of downfall into the otherwise pretty much it's done and you push mono so even bank nifty would have 24,800 850 are ever a second to long questions great you see I can inch over 200 points stop loss but could again car next leg of rally low 25 944 and take on each 250 points downside and 900 points upside gabarty could be bulls care for good and you put you and individual stocks which and goes to in the camera japan to frontline stocks one should start accumulating and a probably reliance is a very good buy now they should make a you got a multi-month low just second to 951 they get on the so we are just about 15 percent away from the multi-month slow so definitely i'll add stocks in the pictures come on a jeptano 1045 on a 200 day moving average that should act as a good support initially mona low good are they and 951 1014 inch 951 much about two three price points low Next one year alone, probably 15-20% kind of return in the next one. And the other thing I'm going to Delta, sorry, I'm going to demand on a stock, I think one can start picking up. So multi-month low is just again, February low is 1060. So 1230 current market price on the stock money just again, 16-18 inch part in this, almost 400 points part in the. So now they should know long term, two year view or current take on car up to 1060 or maybe 10. Sorry, 1060 on inch 982 much longer demand zone guy jeb coach long term cost me stock me. So definitely it's a good opportunity in our vision. So savvy investors are buying now. They are in fact aggressively buying. Kuni counter slide the. In fact, it went opportunities many many rao. So for instance, Marico delivery volume saga slow man 52 percent on the April 62 percent period. And someone is buying this stock on matter. Alagi Kanzainer Lak, Obrai Realty, Supreme Industries, City Union Bank, Ishinde Hotels, Vinati Organics, Mark, Gulf Oil, Reddington, Federal Mughal, VRL Logistics, Gabriel. Joint stocks are not Georgia Financial. Joint stocks are not attractive valuations. They are the same as the investors, Bagadabun investors, Kontunar and Matter. So, Manamuda, Ade Panchayali, Manas, Tahat Kodi, Manas Thomat Kodi. In fact, real estate picks could I time long chayali. In fact, unwarranted panic is also known. Super tech, this company is very good default. So what? This company is not default. So some companies may, we companies may be eliminated from this, from this, if you don't know, this weak situation, so this company will be able to get rid of it. That is not the only company, but fundamentally strong companies like Obrai Realty. People are buying it. That is Godrej Properties. Two encounters, मानों को दिको दिका काम कौन डॉन है स्टार्ट चाहिए अली मेबी दी प्रॉब्लम गेट्स टू लार्ज चला एक को अपने द क्राइसिस लगा इड पे ना पड़ो मरें तो कौन को आए आधे मानों चाहिए अल सिंधी अंदर एंड पुत्र का दोरंग उन लोगों ने करेक्ट कर मेबी डीएचएफएल समथिंग मेबी रॉंग इन दैट कंपनी अंदर कने बहुत Maybe we don't we don't know but maybe something is wrong otherwise at one stock and the selling project man will go down and show them or maybe a kind of source in finance you know what you are about I are asking man also the party make the company low fundamental strong on companies low corn and chase number day we get hundred percent two hundred percent three hundred percent returns at one short left say in the mono government Charlie it's in a break break throughout the investors in calls mails this
using Hera as our personal business breakfast show. Tirigi, Swagathon SX Nifty 10,346. So, 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 Sir, I am a idea. 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 I Hint Parisi, HA, Atlanta. No, definitely no one average is definitely Atlanta, for instance, stock just the HDL share would have destroyed out on the show. 2013 and a five years slow out on the show. So as low as 17 dakar out on the show. Now they shall east talk about 34 inch 38 majlo ka key resistance on the in case I could go stay in case Walpa Nastaluna. I think you should book and idea got a similar pattern expert just on the almost 118 rupees in a stock of 32 on the maybe idea of one good news can make it to 60 61 level and the cost price raw show. In case of good news, what's the end? Our own matter definitely you should come out of the stock. Okay. Prevent ready mail bomb picture. Oriental hotels. Uh, okay. Why is that? Gateway hotels. Ne amesh sir. Ata. One twenty crores ki. Alage. Uh, Indian hotels. Ye rondo ek rondo chalu thnaari. Ye rondo e time lo. Correct hai na kono kono. Hey, Indian hotels definitely is the best bet and hey, oriental hotels are only good at Taj, you got different uh, associate companies of uh, Indian hotels which is the Me Oriental hotels group. sold yes, sell yes, no, 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 Indian hotels sell yes, in the yeah. foreign group. Ki. Correct, yeah. that's what I mean. So, Atla Meru, Indian hotels is the best and in case hotel stocks are owned and hey, listed space, lo, my choice, but the Indian hotels are owned and the Indian hotels are owned and the Lemon Tree, itla. Oberoi, of course, it's a luxury chain. Indian hotels by far is the best. And in the country, properties apart from India, only own properties, only lease properties. Externally, they have uh, operations in almost about 30 plus countries. If you have rupee, dollar, 73 to 74, the at least inward flows of foreign uh, visitors, business visitors, uh, leisure travel world, they'll get more revenues. So, all in all, I think Indian hotels is a good buy on declines. This is the first time I have been in the world. Prabhu Kishore, foreign group. So, I have been in the world of Indian hotels. I have been in the world of Taz Gateway. I have been in the world of Taz Gateway. So, I have been in the Taz Gateway. I have been in the world of Taz Gateway. I have been in the world of Taz Gateway. Uh, if uh, my information is correct, 170 crores ki and Konogol ji sir hotel ni. So, I am ki, I am ki, I am ki, I am ki, star hotels, five star hotels unai. No hotel, Varun, alage, Bhimli no hotel and Nipur Tajaga, Taj Gateway. So, congratulations, he is also constructing a five star hotel in Vijayawada, Amaravati. No hotel again, adi goda, no hotel brand thone operate chai bhot naru. So, he is emerging as the hotelier of uh, Telugu states. Congratulations, uh, Prabhu Kishwar Garu. Tarad Kalar Lain Lunaru, Chennai Nunch Nageshwar Rao. Yeah, sir, I you need know, Cupid Shop. What Cupid? Cupid? Yeah. Cupid Shop. Okay. Uh, okay. Shop. Okay. Uh, Cupid Shop. Yeah, stock multi year low slow ke out on just now and almost uh, last couple of months ka just second ka stock uh, 350 almost make one price in half out on just now 173 da ka in fact 122 in chico the reverse in the so I mean one of the top of the hill this kuna and you should have patience so now they shall know 
ఒకవేళ మీకు వన్ టూ ఇయర్ పేషెన్స్ ఉంది అంటే కనుక యూ క్యాన్ గెట్ యువర్ ప్రైస్ అంతకు మించి పెద్ద రిటర్న్స్ అయితే కనపట్టలేదు బట్ ఇలాంటి స్టాక్ కి ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ అరౌండ్ వచ్చినప్పుడు వన్ అంటే మీరు కొన్న ప్రైస్ నుంచి వన్ థర్డ్ అయినప్పుడు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా చూస్ చేసుకోమని చెప్తాను మేబీ మొన్న స్వింగ్ లో వన్ ట్వంటీ టూ వస్తే కనుక అక్కడ మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీకు అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ మీరు ఉండాలి క్యూపేట్ హోల్డ్ చేయాలండి ఓకే మరొక విరామం విరామం తర్వాత మనం విల్ గో టు వైజాగ్ వైజాగ్ నుంచి ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ సంబంధించిన సమాచారం మనకు అందించేందుకు అక్కడ నుంచి హేమా హేమీల్ ఆఫ్ ఫిన్టెక్ వరల్డ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు హాంకాంగ్ నుంచి ఇద్దరు ప్రతినిధులు వచ్చారు అలాగే వెల్స్ ఫార్గో ఎస్ఆర్ సిద్ధు అండ్ జే చౌదరి ఐటీ అడ్వైజర్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఈజ్ ఆల్సో స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఏపీ గవర్నమెంట్ మనతో వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో చిన్న విరామం విరామం తర్వాత విల్ గో టు వైజాగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం ఇవాళ నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు సాగర తీరం విశాఖ నగరంలో వైజాగ్ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ జరగబోతోంది ఈ ఐదు రోజుల పండుగకు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా రేపు ఉదయం పది గంటలు లాంఛనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించబోతున్నారు పలు రకాల ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోబోతున్నారు అలాగే ఇక హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ఐదు రోజుల పండుగకి చాలా చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి చీఫ్ మినిస్టర్ తో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సోషల్ హ్యూమన్ రైట్ రోబో సోఫియా గతంలో ఇవాంకా ట్రంప్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ కి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ కి వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సమ్మిట్ కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనం ఫస్ట్ టైం చూసాం మన రాష్ట్రాలకు సంబంధించి సోఫియాని రేపు మళ్ళీ వైజాగ్ లో ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ లో సోఫియా ఈజ్ దిస్ టైమ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ విత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో షీఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్స్ విత్ హిమ్ అలాగే స్టార్ట్అప్స్ కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ మిలియన్ డాలర్ ఛాలెంజ్ ని కండక్ట్ చేసింది అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న మరొక హైలైట్ ఇది సో ఇటువంటి హైలైట్స్ అన్నిటి గురించి మనతో మాట్లాడేందుకు ఈ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ సృష్టికర్త అలాగే ఐటీ అడ్వైజర్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జయ చౌదరి గారు వైజాగ్ నుంచి మనకు వివరాలు అందించేందుకు వైజాగ్ ఈస్ట్ పాయింట్ గోల్ఫ్ కోర్స్ నుంచి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో అక్కడ ఆల్రెడీ గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయింది సో ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ టు చౌదరి గారు అండ్ టీమ్ దేర్ ఫోర్ అదర్ త్రీ అదర్ జెంటిల్మెన్ అండ్ లేడీ కరీనా బెలిన్ కో ఫౌండర్ డబ్ల్యూ హబ్ డయాన్ డి బ్యూడో బ్యూడ్రాప్ సిఓఓ డబ్ల్యూ హబ్ ఎస్ఆర్ సిద్ధు హెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ వెల్స్ ఫార్ గో సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ చౌదరి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో సార్ చెప్పండి ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ మీరు చాలా ఘనంగా నిర్వహించబోతున్నారు ఐదు రోజుల పాటు సో ముఖ్యమంత్రి గారితో ఈ కార్యక్రమం లాంఛనంగా ప్రారంభింపజేస్తున్నారు సో వరల్డ్స్ ఫస్ట్ రోబో సిటిజన్ సోఫియా అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మధ్య ఒక సంభాషణ ఉంటుంది అంటూ చేసిన ప్రకటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది ఏం వీళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నారు నమస్కారం అండి యాక్చువల్ గా ఈ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ మీరు అన్నట్ల మన ఏషియాలోనే చాలా పెద్ద ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ ఇలాంటి ఫెస్టివల్ ఇదివరకు ఇన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటూ ఇంతవరకు జరగలేదు దాదాపు పదహైదు కంట్రీస్ నుంచి డెలిగేషన్స్ కూడా వస్తున్నారు అది కాకోకుండా మనకు హాంకాంగ్ నుంచి కూడా పెద్ద డెలిగేషన్ వచ్చింది ఇజ్రాయెల్ నుంచి కూడా పెద్ద డెలిగేషన్ వస్తుంది తర్వాత మనము ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్ మిలియన్ డాలర్ గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఛాలెంజ్ కాంపిటీషన్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా అలాంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు చేపట్టలేదు అలాంటి గ్లోబల్ ఛాలెంజ్ కాంపిటీషన్ ఎయిట్ కంట్రీస్ లో మనము చేశాము అందులో నుంచి సెలెక్ట్ అయిన ఫార్టీ స్టార్ట్అప్ గ్లోబల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వాళ్ళంతా కూడా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఫైనల్ డెమో డేకి అంటే వాళ్ళ పిచ్చెస్ అన్ని ఆ రోజు ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ జ్యూరీ వాళ్ళంతా ప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి సిక్స్ విన్నర్స్ ని అంటే ఒక త్రీ ట్రాక్స్ లో ఒక ట్రాక్ లో రెండు ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఒక ప్రైజ్ వన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ విన్నర్ కి హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ వచ్చేసారు రన్నర్ కి అట్లా త్రీ ట్రాక్స్ లో ఈ ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈవినింగ్ రోజు అవార్డ్స్ నైట్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు ఇవన్నీ అనౌన్స్మెంట్స్ అంతా ఉంటాయి 
ఇది కాకుండా అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఏంటంటే మనకు ఈ గ్లోబల్ హబ్స్ అంటే మనము ఒక ఫిన్టెక్ వ్యాలీని క్రియేట్ చేయాలంటే అన్లెస్ వీ హ్యావ్ ది గ్లోబల్ ప్రజెన్స్ వాళ్ళ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఇవన్నీ ఉండటం కోసం ట్వంటీ థర్డ్ రోజు అంటే కాన్ఫరెన్స్ రేపు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డబ్ల్యూ హబ్ అని వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు యాక్చువల్గా టూ ఇయర్స్లో ఇన్ని కంపెనీస్ స్టార్ట్ చేసేసి అందులో సెవెన్ యూనికాన్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ దట్ కైన్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ హాంకాంగ్ అందుకని మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే అలాంటి వాళ్ళతో మనం కూడా టైప్ అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయంటే చైనాలో పెద్ద మార్కెట్ ఉంది తర్వాత ఇండియాలో కూడా గ్రోయింగ్ మార్కెట్ సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే హాంకాంగ్ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా తయారు చేసి హాంకాంగ్ లో ఉన్న కంపెనీస్ కి మన ఇండియా మార్కెట్ ఎనేబుల్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇండియాలో ఉన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కి హాంకాంగ్ ద్వారా చైనా మార్కెట్ ఎనేబుల్ చేస్తాము దీనివల్ల ఏమవుతుంటే మన స్టార్ట్అప్స్ కి ఆ మార్కెట్స్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళ స్టార్ట్అప్స్ కి మన మార్కెట్ అడ్వాంటేజ్ దానికి తోడు హాంకాంగ్ లో ఉన్న చాలా కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి అదే వాళ్ళు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే మనకు టాలెంట్ చాలా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ హాంకాంగ్ చిన్న కంట్రీ కాబట్టి టాలెంట్ ఉన్నా కూడా చాలా కాస్ట్లీ అనమాట అందుకని దే వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ హౌ దిస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హాంకాంగ్ అండ్ ఫిన్టెక్ వ్యాలీ వైజాగ్ ఎంత సినజిటిక్ గా చేయాలని చెప్పేసి ఆ దిశలో మనం ఈ హాంకాంగ్ తో ఒక ఎంఓయు అదేవిధంగా ఇజ్రాయల్ విచ్ ఈస్ ఎ స్టార్ట్అప్ నేషన్ అంటారు అక్కడ సోసా అని వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీస్ తర్వాత బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఆల్ న్యూ టెక్నాలజీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ స్టార్ట్అప్స్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ మధ్య వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కంపెనీస్ న్యూయార్క్ స్టే స్టేట్ కి మొత్తం సైబర్ సెక్యూరిటీ కవర్ కూడా వాళ్ళ కంపెనీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అలాంటి హై క్వాలిటీ కంపెనీస్ కూడా సోసా అమరిలో ఉన్నాయి సో వాళ్ళతో కూడా ఎంఓయూ చేస్తున్నాం దానికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన కంపెనీస్ కి త్రూ ఇజ్రాయల్ యూరోప్ యుఎస్ ఆపర్చునిటీస్ అని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అది ఒక ఆపర్చునిటీ అదేవిధంగా ఇజ్రాయలీ కంపెనీస్ ఇజ్రాయల్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం హాంకాంగ్ లో ఏదైనా ఏ విధంగా ఉందో ఇజ్రాయల్ కూడా చిన్న కంట్రీ వాళ్ళ దగ్గర మ్యాన్ పవర్ షార్టేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళ కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ తర్వాత మార్కెట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయని చెప్పేసి వాళ్ళతో కూడా ఎంఓయు చేస్తున్నాము ఇట్స్ ఎ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్ ఫర్ ఫిన్టెక్ వ్యాలీ వైజాగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫిన్టెక్ వ్యాలీ వైజాగ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనం ఫిన్టెక్ వ్యాలీ వన్ పాయింట్ ఓ అన్నాము ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ది సెకండ్ ఫేజ్ ఇస్ గోయింగ్ బి స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వైజాగ్ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ అనమాట దీంతో మనం చేస్తున్నాము తర్వాత వసంత్ గారు ఐ వాంట్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రొడ్యూస్ కెరీనా బెలన్ హూ ఈస్ ది ఫౌండర్ సిఇఓ ఆఫ్ వై హబ్ ఇట్స్ కాల్డ్ డబ్ల్యూ హబ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ టు యూ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దే హవ్ రీక్రియేటెడ్ మోర్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అండర్ దేర్ అమ్రిలా అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూనికాన్స్ ఐ ఆల్సో వాంట్ ఇంట్రొడ్యూస్ డయాన్ షీ ఈస్ ది సిఓఓ ఆఫ్ డబ్ల్యూ హబ్ and uh, she is also part of uh, the why hub and uh, we also have uh, siddhu from uh, wells fargo he is going to talk about the what are the fintech opportunities uh, globally how india is going to play how fintech valley wisec is go- going to play a crucial role uh, in this kind of a transformation now uh, i request uh, karina why uh, you have come to fintech valley wisec what you see that uh, uh, the opportunities for uh, your companies and uh, also opportunities for uh, companies in fintech valley wisec Yes, thank you very much, J.A. It's a great honor and pleasure to be here. We already had the pleasure to welcome you in Hong Kong and being the host of the road shows, and now we are really um, happy to finally arrive here in, in Baizag on the ground. To better understand why we're here, WHUB actually represents um, the Hong Kong startup ecosystem, and our mission is to foster the growth. So in the center are the startups, and we connect them to the resources they need to grow and scale their business, be it talent, be it investment, yep. be it acceleration programs, be it corporations, and obviously connecting them to other ecosystems mm-hmm. regionally and internationally, because startups, per definition, want to scale on a global level. Mm-hmm. So we're very excited um, to make these bridge and now to determine our uh, MOU and partnership in a very formal way, mm-hmm. um, and um, we're looking forward on the one hand obviously on helping Indian startups from Vizag from Andhra Pradesh scale into 
Hong Kong and the Greater Bay Area and the rest of Southeast Asia. And Hong Kong has proven over the past, as you said, in a very short time, uh, providing this opportunity for startups to scale big in that region. Um, on the other hand, we're equally excited to also offer opportunities for talent mm -hmm. here in Vizac to connect with job opportunities in Hong Kong or help Hong Kong startups expand here yep. and build really diverse teams here. Um, the uh, quality of mm -hmm. the tech talent here available is huge. Um, obviously, with that, bringing Hong Kong startup and Greater Bay-based startups to Vizac will be a great opportunity, not only on the talent side, mm -hmm. but obviously um, the market structure here is very different, mm -hmm. uh, even with certain proven business models and solutions, um, giving them an opportunity to adapt them to the local market mm -hmm. standards, benefit from the know-how here. Mm -hmm. We're very excited, and I think you mentioned it's just the beginning, yep. and we're here for the entire week, and I think we will discover even more and more opportunities how to leverage the partnerships to its strength. Thanks, Kay. Karina. And also, you can mention about the soft landing, the concept of soft exactly. landing. What, what do you mean by soft landing? How uh, these companies in Hong Kong, as well as companies in uh, uh, Fintech Valley, Vizac, uh, can uh, uh, get the advantage through the soft. Can you explain a little bit more of that? Absolutely. So part of that MOU that we're signing is um, a global soft landing program. Mm -hmm. And uh, basically it is executing what we have done with WHUB over the past years now on an international level. Mm -hmm. So companies from Vizac get connected to um, all the infrastructure they need, how to set up their business, how to set up business accounts, how to recruit, how to get in touch with the key opinion leaders and know how mm -hmm. um, uh, experts in the market how to get access to the government uh, supported programs in, in Hong Kong and the Greater Bay Area, acceleration program, the media coverage. One of the big angles of WHUB is really providing visibility yep. to the ecosystem yep. to draw more resources in and also help startups spread the word and, and scale their business. Um, so that will be um, a program that uh, runs over um, six months um, mm -hmm. and will really be hands-on support, mentorship, Mm -hmm. um, and connection building, just to make sure that you get the key in hands and you can uh, start yeah. opening and scaling your business. I, I really want to congratulate you for uh, creating seven unicorns in uh, two to one of years uh, time frame. So uh, our request is uh, how many of your unicorns will be in Fintech Valley Vizac? Uh, we will provide whatever uh, infrastructure facilities, whatever incentives, market access, all that way. So, uh, so how many uh, for your unicorns can come and uh, set up their operations in, yes. in Vizac. Well, arguably there is no limitation, right? All of them, I think, will be able to um, explore these different market opportunities. Mm -hmm. We're looking, we're already in active talks, specifically uh, with some of them who have already started looking and branching out. When we talk to them about mm -hmm. this opportunity opening up with a really macro level um, and a concrete uh, partnership, they were very excited. Oh, very so, good. yes, I mean, we started our talks very uh, recently only, mm -hmm. but like in startup world, things can go fast. And uh, we already have, uh, you know, first interest, and I hope that in the follow-up we we will be uh, we will be bringing companies over. And uh, and again, same thing the other way around. It will be, uh, I think, uh, a great uh, synergetic uh, collaboration. Thanks, Lord Karen. Uh, I request uh, Diane. Uh, Dan, you mentioned uh, that uh, you already created a website uh, 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 from uh, Hong Kong. I mean, how people can reach out to India. Can you explain a little bit about uh, that? Uh, this thing, how uh, that's going to really help. Uh, uh, the entrepreneurs in both Hong Kong as well as in uh, Fintech Valley, was that? Sure, so um, W Hub is uh, the platform in Hong Kong mm -hmm. that has more than 18,000 members, which is pretty big for Hong Kong and mm -hmm. pretty small for India. Uh, and that's where the startup get the visi visibility, get access to resources, talent, and everything Karina mentioned already. Uh, and before coming to uh, Vizac this week, we opened the platform for Indian startups as well. Mm -hmm. So instead of just going to whub.io, uh, mm -hmm. you go to whub.io slash India, mm -hmm. and then uh, we give the opportunity to all Indian startups, and especially uh, the startups from Andhra Pradesh, mm -hmm. to sign up and get access to um, the ecosystem in Hong Kong, get access to the talent in Hong Kong, and also to Indian talent to showcase their profile and get hired by Hong Kong startup and Greater Bay Area startups as well. Uh, so it's a brand new uh, addition to our platform and we are very proud to launch it here. Yeah, do you think that uh, so now you are exploring uh, two big countries market opportunities? You already have China access. Now we are providing the India access. India has also 1.3 billion population. India is going digital. A lot of new opportunities are opening up. So what, you, what is your guesstimate that how many new unicorns from Vizac or Vishakhapatnam can be created with your cooperation and uh, 
So can, can you have some uh, guesstimate uh, in what time frame and how many unicorns from here can uh, emerge? Yeah, sure, I can try. <laughs> <laughs> Uh, but as we say, uh, I mean, Hong Kong and uh, India, India is always time stamp, mm -hmm. 10, mm -hmm. uh, on the market level, on the talent level, and uh, and so on. Um, I'm sure there are going to be some unicorn uh, soon, uh, and I'm sure that uh, the, the startups here in India are already on a great level, so helping them to expand and scale in uh, Hong Kong and China is a great opportunity. So there might be few of them already on the path to become unicorns. Thanks a lot uh, for uh, coming to us. Eh? Yeah. And I think j just to add on that, I mean, whenever we get asked to make predictions about what's happening in the future, uh -huh. I always remind people that uh, uh, innovation and, uh, and growth is exponential. So yes. I think uh, yes. you know making a forecast hopefully is always yeah. too conservative. Yeah. But as Jan said, I mean times ten is yes. at least what we should be uh, reaching for. And then in terms of time frame, as you said, mm -hmm. creating unicorns in two to three years time yeah. frame, it used to take seven years, right, oh, yeah. in, in yes. the old world. Yes. Um, so again, with that, I think yes, in, in in three years down the line, there should be at least times ten. Yes, thanks a lot. Uh, I request uh, Sidhu. Uh, Sidhu, uh, you come from uh, Wells Fargo, and Wells Fargo is uh, one of the top uh, fintech companies uh, in the globe. How do you see this fintech industry uh, is going to grow and how uh, fintech value Vizac can uh, grab these opportunities? What is your view? Yeah, uh, thank you sir. As uh, everyone here, it's a privilege to be part of uh, this week at Vizac. Uh, I just have to make one comment before I respond to your question, sir. Uh, I work for a global financial institution, so I have to make this statement. Whatever I say here is based on my personal experiences, sure, sure. nothing attributable to Wells Fargo. Um, so two things, right? I mean, the global financial institutions uh, over the period of last 20, 30 years have tried their best to be efficient, uh, be innovative. Uh, but at the same time, they are not in a position to cater to the financial needs of every segment of the society, right? So that's where I personally see fintech playing a lot of role, and most of the financial global financial institutions have got their own fintech initiatives to help, you know, innovate uh, because large organizations will have their own constraints. But bringing that fintech into the financial system is very very important and a must to have. So that's where most of the global financial institutions are playing role. Uh, particularly from India standpoint, uh, two things. Um, in India, the great talent that we always had always helped support other global institutions to become more efficient, innovative, and nimble. But if you look at the fintech part of the world, with 1.3 billion population in the country and a significant portion of them being underserved, a fintech has got a phenomenal opportunity, uh, not outside the country, but any ideating innovators come to, you know, a platform like Wysag, uh, you know, FinTech Valley, they not only get the support as they see it, but they have a marketplace to actually, yeah. you know, serve the needs of uh, 1.3 billion customers. And there is no better time than this uh, with the amount of uh, support coming from every corner, whether financial institutions or government agencies, to bring those ideas to proofs of concept and then taking them to marketplace and then serve the underserved and make the larger organizations more efficient. Thank you, Sudhu. Uh, looks like uh, we are going to have exciting times uh, uh, in the fintech uh, domain and uh, definitely we want to position uh, fintech value Vizac as one of the top fintech destinations in the world, uh, particularly with the help of uh, WHO uh, Hong Kong, with that kind of a synergetic relationship, uh, this thing definitely we will be able to uh, uh, make the Vizac FinTech Valley the vibrant uh, FinTech ecosystem in the globe. It's going to be a win-win-win uh, formula for uh, uh, all, all the uh, partners in the uh, ecosystem. So, so, so and uh, uh, we really want to thank uh, TV5 for giving us the opportunity. So, Chivara uh, ఈ మధ్య మీరు చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న కార్యక్రమం కాలేజ్ కనెక్ట్ కూడా సో కాలేజ్ కనెక్ట్ ని ఫిన్టెక్ తో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు యా ఎస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ వసంత్ గారు ఇప్పుడు 
న్యూ టెక్నాలజీ లైక్ ఫిన్టెక్ లో ఆల్ ది న్యూ టెక్నాలజీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎమర్జింగ్ ఇన్ టు ది ఫిన్టెక్ టెక్నాలజీ అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫిన్టెక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి కానీ ఈ ఇండస్ట్రీ కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ అంత సఫిషియెంట్ గా మిగతా దేశాల్లో కూడా లేదు ఇండియాలో కూడా లేదు అందుకని ఈ మధ్య మేము ఏం చేసామంటే కాలేజ్ కనెక్ట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టీబీ ఫైవ్ Uh, we initiated this uh, program actually dan valla em avutundante lot of new mentors who are actually mentoring the college uh, colleges and also the students in those colleges what are these new opportunities how one, one one student can grab this new opportunity what kind of training that, that they have to undergo before they actually they can get on to either start up in fintech or uh, uh, big company like wells fargo wells fargo and all that they have to get into that this thing how the mentoring is going to help uh, uh, the student because the in, in the colleges most of the colleges the local uh, the faculty may not be aware of uh, the dynamic changes of this industry which is happening at a very very rapid pace that's why the college connect uh, supported by tv5 is going to really help creating the requisite manpower for this growing industry we really want to thank uh, tv5 for uh, really helping us uh, to create that kind of a uh, uh the manpower high quality manpower to enable the fintech industry to come and prosper in fintech valley boys sir రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ చౌదరి గారు సో వీ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ కూడా మీరు చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని అలాగే టీవీ ఫైవ్ ఆల్సో విల్ ప్లే ఇట్స్ రోల్ ఇన్ టెలికాస్ట్ ఇన్ దిస్ లైవ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇది వైజాగ్ ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ సంబంధించిన ప్రారంభ ఏర్పాట్లు సో ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు అలాగే రికార్డెడ్ కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా ఫిన్టెక్ ఫెస్టివల్ ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం సో మార్కెట్స్ అయితే పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సో ప్రత్యేకించి బ్యాటెడ్ డౌన్ స్టాక్స్లో కొంత బయింగ్ కనిపిస్తుంది లైక్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రంగాలకు చెందిన స్టాక్స్లో బట్ అఫ్కోర్స్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సమ్ లూజర్స్ ఇన్ ది సేమ్ సెక్టర్స్ ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీ